በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች ተጠርጥረው ክስ ከተመሰረተባቸው አካላት መካከል የ63 ግለሰቦችን ክስ ማቋረጡን ጠቅላይ አቃቤ ህግ አስተውቋል። ምርመራ ተጠርቶ ማስረጃት ሰብስቦባቸውና ክስ ተመስርቶባቸው የነበሩት እነዚህ ግለሰቦች ጉዳያቸው በተለያየ ደረጃ ላይ የሚገኝ እንደነበር የተመለከተ ሲሆን አሁን ክሳቸው እንዲቋረጥ የተደረገው ለሀገራዊ አንድነትና ለለውጡ የሚወረው ፋይዳ ከግምት ገብቶ ነው ብሏል ጠቅላይ አቃቤ ህግ በመግለጫው ከሱ ያተቋረጠው ተቋሙ በአዋጅ በተሰጠው ስልጣንና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በተደረገ መከክር መሆኑን ተገልጿል። በዚህ መሰረት ከሰኔ 15ቱ የፌደራልና የአማራ ክልል ሲቪልና ወታደራዊ ባለስልጣናት ግድያ ከሚቴክ የሙስና ወንጀል ከሰባዊ መብት ጥሰት እንዲሁም ከሲዳማ ከሶማሌና ከቤንሻንጉል ክልሎች ግጭቶች ጋር በተያያዙ የወንጀል ድርጊቶች ተጠርጥረው ከስ ከተመሰረተባቸው ውስጥ የ63 ቱ ክስ እንዲቋረጥ መደረጉ ነው የታወቀው። ከሱ የተቋረጠላቸው ግለሰቦችን በተጠረጠሩበት ወንጀል ያማራነት ሚና ያልነበራቸውና በወንጀሉ የነበራቸው ተሳትፎም ዝቅተኛ የነበሩት ብቻ ናቸው የተባለ ሲሆን በዋናነትም የጤንነት ችግር ያለባቸውና ከልጆቻቸው ጋር ያሉትን ታሳብ ያደረገ መሆኑን ከመግለጽ ባለፈ የግለሰቦቹ ማንነት በመግለጫው ላይ ፋል ተደረገ። ጠቅላይ አቃቤ ህግ የግለሰቦችን ማንነት ከመግለጫው በኋላ በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ጋጹ ይፋ እንደሚያደርግ ጋልጾ የነበረ ሲሆን አመሻሽ ላይ ዝርዝሩን ይዞ መውጣቱን ለማውቅ ይችላል ይንኑ ለማየት ያቃቤ ህግ ማህበራዊ ድረጋጽን መመልከት ይቻላል በሌላ በኩል በአግሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በነበሩ ግጭቶች ተሳትፈው ከተጠረጠሩ 3606 ተጠርጣሪዎች መካከል 1924ቱ ስካውን በቁጥጥር ስር አለመዋላቸውን ያስተውሰው ተክላ ያቃቤ ህግ በእነዚህ አካላት ላይ የሚደረገውን ጨምሮ አጥቃላይ የህግ ተጠያቂነትን የማስፈን ስራው ተናግሮ እንደሚከተልም ገልጿል ይሄን ለማድረግም ካሁን ቀደም በተጠያቂነት ስራው ላይ ችግር በነበሩ የብሔር የሃይማኖትና የፓርቲ ከለላውት ዙሪያ ከየክለሎች ጋር መግባባት መፈጠሩ ነው ያመለከተው በተያዘ በአግራዊ የግ ማሻሻ የጸደቁ ልዩ ልዩ አዋጆች ተፈጻሚነትን በቅርብ ይጀምራል መባሉ ይዘገበቹ ወርስ ተሰማናት የአፍሪካ ሀገራት ለዘላቂ ድገታቸው ሳይንስን ዋነኛ መሳሪያ አድርገው ሊጠቀሙ ይገባል ተብሏል የሳይንስ ትሩፋቶችን የመጠቀም መብት ከአፍሪካ አንጻር የሚል መሪ ሐሳብ ያዘ የሳይንስ ኮንፈረንስ በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ የተካሄደ ነው መድረኩ የተዘጋጀው ዓለም አቀፋዊ ምክክር ለሳይንሳዊ ጥናቶች ነፃነት በተሰኘው ተቋም አማካኝነት ሲሆን ያሁኑ ጉባኤ ስድስተኛውንና በአፍሪካ ሲደረግ ደግሞ የመጀመሪያው ነው ለሁለት ቀናት በሚቆየው በዚህ መራ ግብር መክፈቻ ላይም ሳይንስ ለአፍሪካ ሀገራት ከሚሰጠው ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ባሻገር ዲሞክራሲን ለማጎልበትና የህግ የበላይነትንም ለማረጋጋት እንደሚረዳ የተነገረ ሲሆን የአፍሪካ ህብረትም ለወጠነው ያውሮፓውያኑ 2063 አጀንዳ መሳካት ሳይንስንና ሳይንሳዊ ጥናቶችን ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባል ተብሏል በላቹ የአፍሪካ ህብረት የሰው ኃይል የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮሚሽነሩ ፕሮፌሰር ሳራ አንያንግ የተቀኙ ሲሆን ህብረቱ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ የሰጣውን ትኩረትም ገልጸዋል The commission considers education, youth and capacity development and science, technology and innovation among the key enablers ኮሚሽኑ ወጣቶች የዜጎች አቅም ግንባታ ፈጠራ እንዲሁም ሳይንስና ቴክኖሎጂ ለሀገራችን ዘላቂ ድጋት አስፈልጊ እንደሆነ ያምናል በመሆኑም በእነዚህ መስኮች ላይ በስፋት እየሰራን እንገኛለን በዚህም ትብብራችን በማጠናከርና ኢንቨስትመንትን በማስፋፋት ለድገታችን ቅፋት የሚሆኑ መሰናክሎችን ማጥፋት እንችላለን strengthening coordination and addressing weak levels of investments in these sectors ለሁለት ቀናት በሚዘልቀው ጉባኤ ላይ የተለያዩ ሳይንሳዊ ጥናቶች የሚቀርቡ ሲሆን ሳይንስ ለሀገራት ድርገት በሚያበረክተው አስተዋጽኦ ዙሪያም እንደሚመከር ለማወቅ ይችላል ዓለም አቀፋዊ መከከር ለሳይንሳዊ ጥናቶች ነፃነት የሚለው ጽንሰ ሐሳብ በፈረንጆቹ 2004 ይፋ የተደረገና የዓለም ሀገራት መሪዎችና ባለስልጣናት ከሳይንስ ዓለም ሰዎች ጋር ተገናኝተው ሳይንስን ለድጋት በመጠቀም ዙሪያ እንዲመክሩ ማስቻለን ዓለም ያደረገ እንደሆነም ተነግሯል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአገራችን ካልተገባ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ጋር በተያዘ የታያጅነት ያላቸው አሉታዊ መጥኢ ልማዶችና ያደንዛዥ እጾች ዝውውር የተስፋፋ መምጣቱን የሲቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ገልጿል። ሚኒስቴር መስራቤቱ ስፖርታዊ ውርርድን ጨምሮ የታዳጊዎችን ሁላንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋጋት ብሎም ስበእናቸውን ለመገንባት አዳጋች ሆነውብኛል ባላቸው አሉታዊ መጥኢ ልማዶችና ባደንዛዥ እጽ ዙሪያ አፋጣኝ መፍቴ እንደሚያሻም ነው የጠቆመው። የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ይህን የጠቆመው ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር እንዲሁም ከመዳኒትና ቁጥጥር ባለስልጣን ጋር በመተባበር አሉታዊ መጥኢ ልማዶችን ለማስወገድ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረክ ባካሄደበት ወቅት ነው። የናስመልክቶ ተቋሙ በላካለን መግለጫም እንደ ስፖርታዊ ወረረድ ያሉት ለማዶች የአደንዛዥ እጽ ተጠቃሚነትን መስፋፋትን የውጣቱን ስነልቦና እንዲሁም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብሩን ከማዳከማቸው ባሻገር አምራች ዜጋ የሆነው ወጣት የህብረት ሰብ ክፍል ውቃቱንና ጉልበቱን በተገቢው ቦታ እንዳያውል ማነቆየ ፈጠሩበት መሆናቸውን ማመልክቷል። 
አልፎ ተርፎም ድርጊቶቹ የሀገራችን እሴት የሆኑ ማህበራዊና ባህላዊ ተሰስሮች እንዲላሉ የምነስ ስራቶች እንዳይከበሩ አገር በቀል ወቀቶች እንዲዳከሙና እንዲሸረሸሩ ያደረጉ በመሆኑ መንግስትና ማህበረሰቡ በተቀናጀና በተናበ በመልኩል ይታገላቸው ይገባል ተብሏል ያቀድመው የጤና ሚኒስትር የነበሩት ዶክተር አሚር አማን ከኢትዮጵያ ጤና ክብካቤ ተለቀሳቸውን 1 ሚሊዮን ብር ለኢትዮጵያ ስራ ፈጠራ ኮሚሽን ማበረከታቸውን የጤና ሚኒስቴር አሳወቀ ገንዘቡ የተሰጣቸው በግሉ የጤናው ዘርፍ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ሲሆን የውቅና ሽልማቱ ለአንድ ሰው የተሰጠ ሳይሆን በግሉ ዘርፍ ላይ በጤና ሚኒስቴር በኩል ለተጀመረው መልካም ግንኙነት የተሰጠ መሆኑን ዶክተር አሚር ሽልማቱን በተቀበሉበት ወቅት መናገራቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በማህበራዊ ትስስር ገዙ አመልክቷል የጋንዛብ ሽልማቱንም መንግስት ባለበት የበጀት ውስንነት ምክንያት የጤና ባለሙያዎችን መቅጠር ባለመቻሉ በጊዜያዊነት ስርዓት ተው የተቀመጡ የጤና ባለሙያዎችን ለመደገፍ ይል ዘንድ መልሰው እንዳበረከቱ በመጠቆምም ይህ ብቻውን በቂ ባለመሆኑ ሌሎችን ማካላትም ተመሳሳይ ስራዎችን እንዲሰሩ ጥሪ አስተላልፈዋል ለጤና ባለሙያዎች ስራ ፈጥራ ያ 1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አነስተኛ ቢሆንም ዋና ሐሳብ ግን ሌሎች ድርጅቶችም ሆኖ ግለሰቦች ተመሳሳይ ነገር እንዲያደርጉ ለማነሳሳትና መነሻ ካፒታል የሌላቸው ብዙ የጤና ተመራቂዎች ራንዲ ፈጥሮ ለማስቻል በዶክተር አሚር የተሰጠው የመነሻ ድጋፍ ለዚህ አገልግሎት እንደሚሁልም እየሰማ ነው 